Hi friends, in this number channel score max, we are going to talk about the topic of the building materials in the 5th class. We have covered the fourth class in the video, so we have covered the two mechanics. So, SSD and TNPC are going to be very useful. TNPC is going to be able to tell you about the TNPC. You can see that you have a video. If you follow the SSD 100-day study plan, you will be able to tell you about the prelims and the main course of the TNPC. You will be able to tell you about the TNPC. Now, the TNPC is going to be able to tell you about the TNPC video. போட்டுட்டே வந்துட்டுருக்கேன் சோ அதையும் நீங்க பார்த்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க சோ இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போற டாபிக்ஸ் என்னன்னா பிரிக்ஸ் சோ பிரிக்ஸ்ல கிளாசிபிகேஷன் அதோட காம்போனன்ட்ஸ் அதோட டெஸ்ட் அதோட டிஃபெக்ட்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் பிரிக்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் பிரிக்ஸோட ஷேப் அப்படி இருக்கும் ஒரு ரெக்டாங்குலரா ஷேப்ல இருக்கும் சோ மேல வந்து ஒரு பார்ட் வந்து நம்ம ஃபாக் அப்படி சொல்லுவோம் சோ அது ஏன் நமக்கு தெரியும் இல்லையா சோ ஒரு 10 to 5 cm வந்து அங்க வந்து ஏதாவது ஒரு இம்ப்ரெஷன் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க சோ இந்த சைட் லாங்கர் பேஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெச்சர் பேஸ் அடுப்பு சின்ன பேஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹெட்டர் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெக்டாங்கல ஷேப்ல இருக்கிறதுனாலதான் அது வந்து நம்மளுக்கு ஹேண்டில் பண்ண ரொம்ப கன்வீனியன்டா இருக்கு அப்புறம் வந்து பிரிக்ஸ் வந்து எப்படின்னா கிளேவை பேர்ன் பண்ணி அது கூட சாண்டு லைமும் ஃபார்ம் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு பிரிக்ஸ் தயாரிப்பாங்க இதெல்லாம் சும்மா பேசிக் பிரிக்ஸோட இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி நாம வந்து கிளே பிரிக்ஸ் தான் நிறைய வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் ஆஃப் பிரிக்ஸ் ஸோ பிரிக்ஸோட சைசஸ் பார்க்கலாம் ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் தான் மாடுலர் சைஸ் ஸோ மாடுலர் சைஸ்ல வந்து எவ்வளோ நைன்டீன் சென்டிமீட்டர் இன்டூ நைன்டீன் நைன் இன்டூ நைன் ஓகே நைன்டீன் ரெத்து வந்து நம்மளுக்கு லென்த்து இது வந்து பிரெத்து இது வந்து ஹைட்டு இது வந்து மாடுலர் நாமினல் அப்படின்னா இது வந்து இது வந்து ரெண்டு சைஸ் இருக்கு சோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க மாடுலர் சைஸ் ஆஃப் பிரிக்ஸ் தான் நைன் நம்ம நைன்டீன் இன்டூ நைன் இன்டூ நைன் தான் எழுதணும் அதுவே நாமினல் கேட்டாங்கன்னா 20 into 10 into 10 அதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் சோ இது நல்லா பாத்துக்கோங்க ரெட்ல இது இருக்கிறது ரெண்டுமே ஒன் மார்க்ல கேட்டு இருக்காங்க ஆல்ரெடி சோ நெக்ஸ்ட் வந்து கன்வீனியன்ட் சைஸ் அப்படின்னு ஒரு சைஸ் இருக்கு சப்போஸ் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ஹார்டா கேட்கணும்னா இந்த இதுவும் கேட்கலாம் சோ டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இன்டூ லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இன்டூ செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இது நோட் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒரு கண்ட்ரி பிரிக்ஸ் ஒரு வந்து அது வந்து கண்ட்ரி பிரிக்ஸ்னா நம்ம வந்து இன்ச்சஸ்ல தான் இருக்கும் கண்ட்ரி பிரிக்ஸ் சோ நைன் இன்ச் இன்டூ ஃபோர் inch into 3 inch so idu da vandha nammal country bricks oda size classification of bricks next nam paaka poradhu classification so enna enna adhu field classification on basis of uses la la classify pannirukanga type vachu classify pannirukanga so appo strength vachu classify pannirupanga so nam vandha field la vachu eppadi classify pandranga first class second class third class fourth class adhu eppadi na nam eppadi seiyrom and the quality poruthu so adhu da nam field and base of use adhu nam seira bricks use agradhu eppadi common brick facing brick engineering works la nariya periya periya buildings katra works ku நெக்ஸ்ட் வந்து ஆன் பேஸ் ஆஃப் டைப்னா அதோட டைப் ஸோ அதோட சைஸ் டைப் வச்சு ஸோ சாலிடு ஃபெர்ஃபோரேட்டர் தான் அதுக்குள்ள வந்து ஹோட் அவுட்டையா இருக்கும் அந்த பிரிக்ஸ்ல ஸோ அதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஹாலோ பிரிக்ஸ் ஸோ ஹாலோ பிளாக் எல்லாம் பார்க்கணும் இல்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஹாலோ பிரிக்ஸ் வந்துருக்கு ஸோ வந்து செல்லுலா பிரிக்ஸ் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் பிரிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து காம்போஷன் ஆஃப் பிரிக்ஸ் பார்த்தோம் மீன வந்து நம்ம வந்து அதோட டைப்ஸ் பார்த்தோம் கிளாசிபிகேஷன் பார்த்தோம் இப்போ காம்போஷன் பிரிக்ஸ்ல என்னென்ன இருக்கு என்னென்ன காம்போனன்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் சிலிக்கா வந்து நம்மளுக்கு பிப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அதே வந்து அலுமினா வந்து நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் லைம் வந்து ஃபோர் டு ஃபைவ் ஆக்சைட் ஆஃப் அயன் வந்து ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மெக்னீஷியா வந்து நம்மளுக்கு ஒன் பர்சன்ட் ஸோ இது கூட கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஸோ சிலிக்கா தான் நம்மளுக்கு அதிகமா இருக்கு எது வந்து ரொம்ப அதிகமான காம்போனன்ட் இருக்கு அப்படி கேட்டா சிலிக்காவும் லைமும் ஃபர்ஸ்ட் அதுல எதுனா சிலிக்கா சோ ஃபர்ஸ்ட் சிலிக்கா என்னென்ன பண்ணுது அப்படின்ற பாக்கலாம் சிலிக்கா வந்து ப்ரவன்ஸ் கிராக்கிங் அண்ட் ஸ்டிங்கேஜ் அண்ட் வேப்ரிங் சோ கிராக்கிங்னா நம்மளுக்கு தெரியும் சோ இந்த மாதிரி கிராக் ஆகுறத தடுக்குது ஸ்டிங்கேஜ்னா நம்ம வந்து டிடீன்ற வந்து டிடீன் ஒரு பஞ்சு இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சோ டிடீன் வந்து அது சுருங்கும் இல்ல சோ அந்த சுருங்குறது தான் அந்த வாட்டர் கண்டென்ட் வெளியே போயிட்டு அந்த பிரிக் வந்து சுருங்கி அதோட ப்ராப்பர்ட்டியை லூஸ் பண்ணும் சோ அதுதான் ஸ்டிங்கேஜ் வேப்ரிங்னா ஸ்டைல எல்லாம் வந்து அந்த எட்ஜஸ் வந்து ஒரு மாதிரி பெயிண்ட் வந்துடும் சோ அதான் வேப்ரிங் சோ அப்படியே வந்துடும் நம்மளுக்கு அதோட ப்ராப்பர்ட்டி அப்பயும் லூஸ் ஆயிடும் சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறத தடுக்கும் சிலிக்கா நம்ம அங்க சேர்த்தோம்னா அது வந்து கரெக்டான 
பிரேக் ஆயிடும் செகண்ட் காம்போனட் வந்து அலுமினா சோ அலுமினா வந்து நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கு அலுமினா வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் சோ நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்து இதை வந்து சிமெண்ட்லயே பாத்துருக்கோம் சோ அதே ப்ராப்பர்ட்டி தான் இம்பாக்ட் பிளாசிசிட்டி சோ இங்க வந்து நம்மளுக்கு பிளாசிசிட்டியை வந்து இம்பாக்ட் பண்ணும் பிளாசிசிட்டி இருந்தா தான் நம்ம வந்து பிரிக்ஸ வந்து ஈஸியா மோல்டு பண்ணுவோம் அது எந்த ஷேப்லயும் நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் அது லிக்விடா இருந்தாலும் முடியாது அது சாலிடா இருந்தாலும் முடியாது சோ பிளாசிசிட்டியா இருந்து அதை வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணும் போது அது வந்து சாலிடா மாறும் அந்த பிளாசிசிட்டி கொடுக்கறது வந்து நம்மளுக்கு என்ன அலுமினியம் கொஸ்டின் கேட்கலாம் எது வந்து இம்பாக்ட் பிளாசிசிட்டி அலுமினியா தான் இம்பாக்ட் பிளாசிசிட்டி ஓகேங்களா சோ எக்ஸஸ் சோ இப்ப வந்து நம்ம கரெக்டான ப்ரொபோஷன் இதுன்னு சொல்லிட்டோம் அதிகமா ஆகக்கூடாதுன்னு அவங்க சொல்றாங்க சோ அப்ப என்ன எக்ஸஸ் ஆனா என்ன பிரச்சனைன்றது நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன் தான் காசஸ் ஸ்டிங்கேஜ் அண்ட் வேப்ரிங் சோ எக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா அது வந்து ஸ்டிங்கேஜே காஸ் பண்ணும் வேப்ரிங்க காஸ் பண்ணும் சோ மேக் பிட்டில் டு ஹாட் டியூரிங் த ப்ராசஸ் சோ ஸ்டிங்கேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன சீக்கிரமா அது ட்ரை ஆயிட்டு ரொம்ப சுருங்கி போய் ரொம்ப ஹார்ட் ஆயிடும் சோ ஹார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளால ப்ராசஸ் ஒர்க்ல ஒர்க்கிங் பண்ணும் போது யூஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அதோட ஸ்ட்ரென்த் கம்மியா இருக்கும் அது என்னதான் ஹார்ட் ஆனாலும் அது தாங்குற ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரொம்ப கம்மி சோ ஈஸியா நம்மளுக்கு பிரேக்கும் ஆயிடும் சோ இதுதான் வந்து எக்ஸஸ் ஆனா என்ன ஆகும் ஸ்டிங்கேஜும் வேப்ரிங்கும் நம்மளுக்கு காசு ஆகும் சோ நெக்ஸ்ட் லைம் சோ லைம் வந்து போர் டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்மளுக்கு பிரிக்ஸ்ல இருக்கு ப்ரவன் ஸ்டிங்கேஜ் சோ லைமோ நம்மளுக்கு ஸ்டிங்கேஜ் தான் வந்து ப்ரவன் பண்ணுது எக்ஸஸ் காசஸ் த பிரிக்ஸ் டு மெல்ட் டியூரிங் த பர்னிங் பர்னிங் ஓகேங்களா சோ நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப எக்ஸஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம பேர்ன் தானே பண்றோம் பிரிக் ட்ரை பண்ணி பேர்ன் பண்ண போறோம் சோ பிரிக் வந்து சடனா பேர்ன் பண்ணும் போது அது ஃபுல்லா மெல்ட் ஆயிடும் பிளாசிட்டியும் போய் அது ஃபுல்லா மெல்ட் ஆயிடும் சோ அதோட ஷேப் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்காது சோ அதனால லைம் வந்து இந்த ப்ரொபோஷனுக்கு மேல இருக்க கூடாது சோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் அயன் நம்ம இன்னும் வந்து லைம் பார்த்தோம் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் அயன் எவ்வளவு இருக்கணும் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஹெல்ப் சிலிகா அண்ட் லைம் டு ஃபியூஸ் வித் ஈச் அதர் ஸோ இந்த ஆக்சைட் ஆஃப் அயன் இருக்கிறதுனால சிலிகாவும் லைமும் ரொம்ப சீக்கிரமா ஃபியூஸ் ஆகுது கொஷின் நடக்குது அது இல்லைன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த கொஷின் நடக்காம ஸ்ட்ரென்த்தும் டெவலப் ஆகாது ஸோ வந்து அயன் வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டுத்தையும் ஃபியூஸ் பண்ணவும் ஸ்ட்ரென்த் டெவலப் மட்டும் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் ஆகுது ஸோ அது வந்து நம்ம பிரிக்ஸ்க்கான கலர் ஸோ கலர் ஆஃப் த பிரிக் வந்து என்ன அயன் ஆக்சைட் தான் நம்மளுக்கு கொடுக்குது ஸோ நம்மளுக்கு சிமெண்ட்டும் பிரிக்கும் ஒரு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதை நீங்க கம்பேர் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு என்ன <laughs> அப்படின்றது <laughs> சோ நம்ம ஆர்டினரி லைம் தான் எடுத்துருக்கோம் சோ இதுவே நம்ம ஸ்லேக்கான லைம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கிராக் ஆகும் கலரும் சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து அயன் பைரைட் சோ நம்மளுக்கு அயன் ஆக்சைட் இருக்கிறது நல்லது நம்ம பாத்துட்டோம் சோ அயன் பைரைட்ஸ் இருந்தா கிறிஸ்டலைசேஷன் அண்ட் டிஸ் இன்டகிரேஷன் சோ பிரிக்ஸ் மே ஸ்பிளிட் இன் டூ பீசஸ் சோ அதே தான் கிறிஸ்டல் இந்த ஷேப் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆயிட்டு கிறிஸ்டலைசேஷனும் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் கண்டிப்பா அது ஈஸியா வந்து ஸ்பிளிட் ஆயிடும் இந்த பிரிக் நெக்ஸ்ட் வந்து அல்கலிஸ் அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து லைம்லயும் பார்த்தோம் அல்கலிஸ் வந்து சிமெண்ட்லயும் பார்த்தோம் அதே ப்ராப்பர்ட்டி தான் இங்கயும் எஃபோரசன்ஸ் அண்ட் ஸ்டெயினிங் இன் பிரிக்ஸ் சோ சிமெண்ட்லயும் அது எஃபோரசன்ஸ் தான் சோ பிரிக்ஸ்ல அங்கங்க வந்து ஒயிட் பேச்சஸ் ஃபார்ம் ஆயிட்டு ட்விஸ்டிங் அண்ட் வேப்ரிங் சோ சிமெண்டோட ஃபுல்லான ஸ்ட்ரக்சரையும் நம்மளுக்கு எடுத்து விட்டுரும் சோ அதனால தான் எஃபோரசன்ஸ் அண்ட் ஸ்டெயினிங் இன் பிரிக்ஸ் வந்து அல்கலிஸ் மேல இருக்க <laughs> <laughs> 
அப்புறம் டிக்கிங் ஸோ டீப்பாக டிக் பண்ணுறது வந்து டிக்கிங் அப்புறம் அந்த டிக் பண்ண அந்த மண்ணை வந்து அதை கிளீன் பண்ணி வெதர் பண்ணுவாங்க ஸோ வெதரிங்னா அது வந்து நல்ல அட்மாஸ்பியரில் காய் வைப்பாங்க அப்போ தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் அதுக்கு ரீட்டைன் ஆகும் ஸோ அந்த காய் வச்சு தான் என்ன பண்ணுவாங்களாம் பிளெண்ட் பண்ணுவாங்க எல்லா அந்த மணல் அந்த மண் அந்த கிளே எல்லாம் ஸோ பிளெண்ட் பண்ணி கலப்பாங்க எல்லா ப்ரப்போஷனா ஸோ அதை வந்து டெம்பர் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ டெம்பரிங் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு ஹார்னஸ் வந்து கிடைக்கிறோம் ஸோ இந்த டெம்பரிங் ப்ராசஸ்லாம் நம்மளுக்கு ஹார்னஸ் இன்டியூஸ்ட் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுவோம் ஒரு கிளேவை நல்லா தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அதுக்கு ஹார்னஸும் கிடைச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் மவுல்டிங் ப்ராசஸ் ஸோ மவுல்டிங் ப்ராசஸ்ல என்ன தெரியும் மவுல் பண்ணும் போது தான் நம்ம ஃப்ராகை வந்து கொண்டு வர முடியும் ஃப்ராக்னா என்ன நம்ம பிரிக்கு மேல ஒரு லேயர் இருக்கும் இல்லையா அதுதான் நம்மளுக்கு ஃப்ராக் ஒரு டிப்ரெஷன் மாதிரி இருக்கும் அது வந்து டென் டு டுவெண்ட்டி எம்எம் இருக்கும் ஸோ பிரிக்ஸ்ல வந்து டென் டு டுவெண்ட்டி எம்எம் இதுவும் கேட்பாங்க ஃப்ராக் பத்தியான கொஸ்டின்ஸும் நிறைய வந்துருக்கு ஸோ ஃப்ராக் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க ட்ரேட் நேம் ஆஃப் மேனுஃபேக்சர் ஸோ அந்த மேனுஃபேக்சரோட நேம் வந்து அதுல போடுவாங்க பிரிக்ஸ்ல ஜிகே பி அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது போடுவாங்களே நம்ம பிரிக் பார்த்துருக்கோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி போடுவாங்க அது எதுக்கு அப்படின்னா மெயின் பர்பஸ் என்னன்னா கீ ஃபார் மோட்டர் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பிரிக் வைக்கிறோம் மேல ஒரு பிரிக் வச்சு இங்க நடுவில் மோட்டர் போடுவோம்ல மோட்டர்னா என்ன அந்த கலவை லைமோ அந்த ஸ்டாண்ட் போட்டு சிமெண்ட் கலவை இருக்குல்ல ஸோ அந்த கலவையை போடுறதுக்கு அது ஒரு கீ மாதிரி ரெண்டுத்தையும் பிடிச்சி நிறுத்தும் அந்த நம்மளுக்கு ஃப்ராக் இல்லைனா அது வந்து சீக்கிரமா நம்மளால வந்து ஸ்டெபிளைஸ் பண்ண முடியாது ஃப்ராக் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டுத்தையும் பாண்ட் பண்றதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஃப்ராகோட கான்செப்ட் ஸோ எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இந்த மோல்டிங் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு ஹேண்ட் மோல்டர் மிஷின் மோல்டர் ஸோ அதுலயும் டைப்ஸ் இருக்கு அது தேவையில்ல நம்ம என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரைங் ஸோ ட்ரைங் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் ஆஃப் பிரிக் ரெடியூஸ்ட் அப்ப டூ இப்ப வந்து நம்ம பிரிக்கு வந்து மோல் பண்ணிட்டோம் ஆனா மோல் பண்ணதை வந்து அப்படியே வந்து நம்மளால வந்து ட்ரை பண்ண முடியாது ஸோ அதனால நம்ம என்ன பேர்ன் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால நம்ம ட்ரை பண்ணும் ஸோ எது வரைக்கும்னா மோல் பண்ணது வந்து பிளாஸ்டிக்கா இருக்கும் ஸோ பிளாஸ்டிசிட்டியா இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம கொஞ்சமா ட்ரை பண்ணும் போது டூ பர்சன்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பிரிக்ஸோட அந்த வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிருக்கணும் ஸோ இருக்கிறது விட கொஞ்சம் கம்மியான அப்புறம் வந்து நம்மளால பேர்ன் பண்ண முடியும் ஸோ இதை நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே நம்ம பேர்ன் பண்ணோம்னா ஈஸியா கிராக் விடவும் ஸ்டிங்கேஜ் ஆகும் நம்மளுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இந்த கொஸ்டின் கேட்கலாம் இது அவ்வளவா நம்ம ஞாபகம் இருக்காது நெக்ஸ்ட் நம்ம பேர்னிங் போயிடும் ஸோ ட்ரைங் பண்ணும் போது டூ பர்சன்ட் ஆஃப் மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் ரெடியூஸ் ஆகும் அப்படின்றது ஒரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் ஏன்னா இது வந்து நிறைய பேர் ஞாபகம் வச்சுக்க மாட்டாங்க ஸோ டூ பர்சன்ட் இருந்தா இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பேர்னிங் ஆஃப் பிரிக்ஸ் ஸோ இப்போ என்ன பார்க்கலாம் இம்பேக்ட் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ஹார்ட்னஸ் பேர்னிங் வந்து எதுக்குன்னா ஸ்ட்ரென்த் ஹார்ட்னஸ் கொடுக்குறதா தெரியும் அதோட ஸ்டாண்டர்டான செட் டெம்பரேச்சர் என்ன தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ அப்போதான் வந்து சிலிக்காவும் லைமும் நம்மளுக்கு நல்லா ஃபியூஸ் ஆகி ஒரு நல்ல பாண்டை கொடுக்கும் நம்மளுக்கு சிமெண்ட்ல ஸோ ஸோ இப்போ வந்து கிளாம்ஸ் இருக்கு ஸோ பேர்னிங் வந்து எப்படி எப்படி பண்ண கிளாம்ஸ் அண்ட் கிளீன்ஸ் ரெண்டு இடத்துல நம்மளுக்கு பேர்னிங் நடக்கும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கல ஜஸ்ட் கிளைன்ஸ்லாம் என்ன ஒரு மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பேர்ன் பண்ணுறதுக்குனே இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்மளுக்கு கிளீன் சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து நிறைய பிரிக்ஸை வந்து பேர்ன் பண்ணுவாங்க ஸோ அது அது த்ரீ இருக்கு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு நம்ம நம்ம யூஸ் பண்ணுற த்ரீ டைப்ஸ் இருக்கு புல் ட்ரென்ச் கிளீன் ஆஃப் மேன் கிளீன் டன்னல் கிளீன் இதுதான் இதோட த்ரீ டைப்ஸ் குவாலிட்டி டெஸ்டிங் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பிரிக்ஸோட மேனுஃபேக்சரிங் பார்த்துட்டோம் என்னென்ன காம்போனன்ஸ் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் அதை குவாலிட்டி எப்படி டெஸ்ட் பண்றது அதோட ஃபினாமினா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் அது வந்து வெல் பேர்ன்டா இருக்கணும் ஃப்ரீ ஃப்ரம் கிராக்ஸா இருக்கணும் இது பேஸிக் ஸோ டைமென்ஷன் டெஸ்ட் நம்மளுக்கு தெரியும் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் எல்லா டைமென்ஷன்ஸ்லயும் இருக்கணும் அப்புறம் வந்து ஒரு பிரிக்கோட ஒன் மீட்டர் கியூப் பிரிக்ஸோட வெயிட் வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கேஜ் இருக்கும் அப்போ ஒன் பிரிக்கோட என்ன இருக்கணும்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கேஜ் இருக்கும் இருக்கணும் இதான் ஸ்டாண்டர்டான வெயிட் நெக்ஸ்ட் சவுண்டஸ் நம்ம வந்து ஒரு பிரிக்கை கையில் எடுத்துட்டு நம்ம வந்து தட்டி பார்க்கும் போது அது வந்து ரிங்ஸ் ரிங் சவுண்டை வந்து கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து டெக்ஸ்டர் ஹோமோஜினியஸ் டெக்ஸ்டர் அது வந்து ஒரு பார்க்க எல்லாமே சேர்ந்
அதோட ஷேப் வந்து லூஸ் ஆகும் அது கலர் லூஸ் ஆகும் அது அப்புறம் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அது வந்து ஸ்ட்ரென்த் வந்து அட்டைன் ஆகாது ஓகேயா சோ அதனால வந்து ஓவர் பர்னிங் பிரிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க நெக்ஸ்ட் அண்டர் பர்ன்டு பிரிக்ஸ் சோ ஓவர் பர்ன் ஆனாலும் தப்பு அண்டர் பர்ன் ஆனாலும் கரெக்டான டெம்பரேச்சர்ல பர்ன் ஆகணும் சோ ஐய டிகிரி ஆஃப் வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் வாட்டர் ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப பேர்ன் ஆகாம இருக்கனால வாட்டர் சீக்கிரமா அப்சார்ப் பண்ணிடும் லெஸ் கம்ப்ரஸ் ஸ்ட்ரென்த் சோ ஈஸியா வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகாம உடஞ்சிடும் சோ இதுதான் இதோட காரணம் பிளாக் போர் பிட்டுமினஸ் மேட்டர் கார்மா நம்ம பிரிக்ஸ் வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணும் போது கிளே மோல் பண்ணும் போது அதுல வந்து நல்லா பார்த்து பண்ணும் இல்ல இல்ல வந்து அதுல பிட்டுமன்ஸும் இல்ல கார்பன் மேட்டரும் அதிகமா இருக்குதுன்னா அதோட ஸ்ட்ரென்த் அட்டன் பண்ணாது பிரிக் வந்து ஒரு பிராக்கா மாறிடும் சோ வந்து சீக்கிரமா நம்மளுக்கு உடஞ்சிடும் சோ அந்த மாதிரி பிரிக்ஸ் வந்து நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணிடணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரஃப் இது வந்து ஒன் மார்க்ல கேட்டிருக்காங்க சோ இதை பாக்கலாம் டிஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஷேப் ஆஃப் பிரிக்ஸ் காஸ்ட் பை ரெயின் வாட்டர் ஃபாலிங் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பிரிக்ஸ் வந்து நம்ம மோல் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது வந்து ட்ரை பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா ரெயின் வாட்டர் வந்து அது மேலே விழும் போது அந்த பிரிக்ஸ் மேலே வந்து அங்கே வந்து ஒரு மாதிரி போல்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ அது ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா அது அங்கங்கே ஹோல்ஸ் மாதிரி இருக்கும்ல ஸோ அதுதான் வந்து கிளப் ஸோ அந்த மாதிரி பிரிக்ஸும் வந்து நம்ம வந்து டிஃபெக்டட் பிரிக்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ இதெல்லாம் கிளப்னா என்ன டிஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஷேப் ஆஃப் பிரிக்ஸ் காஸ்ட் பை ரெயின் வாட்டர் ஃபாலிங் ஸோ இதுதான் இதோட டெஃபினேஷன் ஸோ வந்து இப்போ நம்ம பிரிக்ஸ்ல எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பிரிக் மேஷனரி பார்க்க போறோம் அதோட டைப்ஸ் பார்க்க போறோம் இப்போதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த வீடியோ பாக்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனல்ல வந்து ஃபுளூட் மெக்கானிக்ஸ் வந்து எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டோம் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து கொஷின் டிஸ்கஷன் தான் போடலான்னு இருக்கேன் அதுக்கு தான் ப்ரொபர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த வீக் எண்ட் குள்ள போட்டுருவேன் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸோட பிளே லிஸ்ட்டும் இருக்கு ஸோ அதையும் பாத்துக்கோங்க அதை பாத்துக்கிட்டே நெக்ஸ்ட் பிரிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து கான்கிரீட் எல்லாத்தையும் பார்க்க போறோம் டீடைல்டா பார்க்க போறோம் ஸோ பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸும் நம்மளுக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் எஸ்எஸ்சிக்கும் சரி டிஎன்பிசிக்கும் சரி எஸ்எஸ்சி ஜேஇ பிலிம்ஸ்க்கும் சரி மெயின்ஸ்க்கும் சரி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ என்னோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ